mishale ya kichawi maombi dhidi ya uh, uh, mishale ya kichawi prayer against witchcraft arrows maombi dhidi ya uchawi nini mishale ya kichawi ningetamana hivyo kwa sababu nafanya prayer tunafundisha na maombi nafundisha na prayer na hivyo kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba kuna mishale ya kichawi na namba moja unapaswa kujua kwamba uchawi upo uchawi upo kabisa uchawi upo na hakuna mtu anaweza akapinga kwamba uchawi upo uchawi upo na hakuna mtu anaweza akabishi hilo kile kitabu cha uh, kile kitabu cha isa ya Yeremia 14:18 kuna wachawi walikuwa pale ambao walisema baraza wana rengi kabisa wanajadili wanamjadili nabii Jeremia wanasema uh, sheria haikosi mtumishi wa Mungu haikosi nabii wa Bwana tufanyeje sisi Yeremia 14:18 anasema sisi tutakaa tukae kama wazee tukae kama kamati na tutaanza kumpiga kwa dini zetu huyu nabii wa Bwana yaani tusimwache apumue tusimwache hawa na hema sehemu Tusimwache wana tamba sehemu au natabiri tabii tu habari ya Mungu Mungu nini. Huyu ndo anatukombanisha sisi. Kwa tusimwache kabisa aheme atulie. Tusimwache kabisa. Hapa yani kabisa Biblia inasema uh, Yeremia alianza kupigwa alianza kupigwa faraki kupitiwa vinywa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunaposema witchcraft kuna uchawi wa vinywa. Yaani kuna uchawi wa kinywa kabisa. Mtu huyu aruki hapai na ungo huyu mtu yupo na anakuja kanisani inawezekana kama ni mzee wa kanisa wa kanisa fulani anaweza kama kusaa hata mchungaji kwenye ile kanisa lakini ana element za witchcraft na mara nyingi nilisema kwenye kitabu cha mombolezo 5:7 anasema sisi hapa tumeyachukua maovu ya baba zetu wala we, wao wenyewe hawapo leo duniani kwa tunaishi nyuma ya miti ya familia tunaishi nyuma za tabia za kiburi liberion au rosa was hali ya kusia hali ya kulipiza risasi kitabu kile cha mwanzo sura ile ya 4 ule mstari wa 12 bibi yasema hivi unajua tangia tangia Adam na Hawa walipoanguka walipoanguka dhambini a dunia nzima ilijana ulimwengu wa dhambi na ulimwengu wa dhambi haukubaki hivyo hivyo kila kizazi kilichozaliwa kilizaliwa na asili ya Adam inaitwa Adam kinecha asili ya Adam ni asili ya wasi asili ya kukaidi inaitwa liberion ukitafsiri neno uasi kule mbele kuna kule mbele kabisa uasi unatajwa kama uchawi yani wachawi ni waasi wa wachawi ni kiburi wana maspiri ya kiburi yani kuanza kumchezea mwizie kuanza kumwangia mtu kuanza kuona biashara ya mtu siende au ndoa ya mtu sifurahie ule unaitwa ni uasi kwa ndio maana uchawi tangia pale haujawahi kukoma na uchawi hauwezi kumalizika kama unaandika uandike hivi uchawi hatuwezi kumaliza sisi hata kama ukaokoka ukatoa matamshi maneno ya moto vile una unatoka neno ma, moto unatoka mdomoni uchawi hauwezi kumaliza bali uchawi tunaushinda Bwana Yesu asifiwe ndio maana Marko 4:11 Yesu anawaambia wanafunzi wake ninyi umejaliwa kuzijua siri za ufalme walio nje manake wale ambao hawajakubali kuambatana na wewe wala ambao hawajakubali hawajakubali kuambatana na mimi Kristo waliocha wazijui hizo siri hao ndio watu wanaoonewa siku zote watu ambao wanachezewa siku zote kwa witchcraft tajia mwanzo uchawi utamkwi katika hali ya kawaida Paulo anaeleza uchawi anaoelezea kitabu cha Warumi ile sita ule mstari wa 23 kitabu cha Warumi sita mstari wa 23 Paulo anaoelezea anaelezea witchcraft katika mtazamo dimension nyingine kabisa anaamini kabisa witchcraft hiyo ipo anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana amesema Bwana wetu wachawi wao hawana thamani ya kuweza kulithi ufalme wa Mungu wachawi ni element za kuzimu automatically hebu just imagine kama una roho ya ukaidi kama una roho ya kusema ndio maana kwenye mwanzo sura ya 12 ule mstari wa kwanza na wa 4 Biblia inasema Mungu alimwambia Ibrahim yoyote yule atakayekubariki wewe amebarikiwa na yoyote atakulani wewe amelaaniwa manake 
Ruwe mna kupinga wewe. Huyu mmoja kwa mmoja ni mchawi. Huyu ambaye hataki maendeleo yako. Huyu ni mchawi. Wachawi wao hawastahili kuishi. Roho ya kichawi ni mbaya. Na kama kuna msomaji wangu mzuri hapa ni vizuri ukashika maiki nzuri afu tukajua mpango wa Mungu nini? Mpango wa Mungu sisi tuweze kuishi duniani kwa raha. Tutawale hiyo dunia tukiwa raha. Biblia inasema hivi, wote waliompokea Yesu Kristo, kile kitabu cha Yohana 1:12, wakafanyika kuwana wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10, Biblia inasema wote wote wale waliompokea Yesu Kristo, anasema wale wana ndio wanapaswa kumiliki na kutawala juu ya uso wa dunia. Hao ni makuhani na wana. Unapofanya kuwa mwana, unapofanya kuwa mwana ndani yako una kuhani, unaitwa priesthood. Unafanya kuwa na roho ya kuhani. Na wewe ndio unastahili kutawala na kumiliki. Kitabu kile cha Ayubu 38:11 anasema, "Pale mawimbi yako yenye tapo, yataruka, yani manaki baraka zako zitakapoweza kutanuka, utakapozidi kukua, utakapozidi kufanikiwa duka lako binti yako utakapoliaanzisha utakapozidi kustawi litafika mahali hii ni nasema yani mawimbi unatishia watu wengine na watu sio watu wengine ni wachawi yani nyota yako inapongaa hivi mchawi kule anaona kama ni mateso ndio maana Yesu alipozaliwa Biblia inasema hivi wale baba juzi wa mashariki waliona nyota ya Yesu wale majusi hao si majusi watu wa kawaida wanaelezwa ni wachawi yani walitazama nyota Yesu bali wakaanza kuifuatilia kwa sababu wachawi wao wana wana, wana madaraja wao wana utawala wana leadership wana viongozi kama sisi leo tulivyo kuna rais kuna rais wa kichawi Tanzania kuna rais wa kichawi dunia nzima yuko huyu rais kuna makamu kuna wana ile wanaita hiyo zone wana zone zao wana zile maeneo ya zile kanda za utawala wanakuwa nazo na hata Dodoma unapokaa kila eneo unapokwenda a uh, ahadi ya Mungu ya kumfanya mtoto huyo mwana aliyompokea mwanae Yesu Kristo ahadi ya Mungu kwa wewe ni kufanya utawala na umiliki lakini jambo la kwanza leo kutawala sio kitu kingine ni utawala nguvu za kichawi yani kabla jambo jingine lolote lile unahitaji kutawala nguvu za kichawi yani kabla hujawaza kutawala kuandisha duka hujawaza kuolewa hujawaza kuoa jambo la kwanza sote ni kumiliki au ku, kuweka chini nguvu za kichawi. Yaani wachawi wasiinuke kabisa, wasijanyue vinywa vyao kabisa. Hapo ndipo utakapoza kurudi. Kwa hiyo uwezi kusema mimi ni huo wachawi yumwa. Wachawi yumwa hawauliwi kwa maombi ya mlokole mmoja. Wachawi yumwa wanawezwa, wanauliwa chini, sawa? Chini ya prayer, chini ya maombi na chini ya kujua siri nyingi sana dhidi ya witchcraft. Sasa kwenye ulimwengu wa kichawi tunasema kuna ukuhani wa kichawi. Sema ukuhani wa kichawi. Hapo tuangalie sasa kuna ukuhani wa kichawi. Hapa tutadili sana kesho. Lakini leo tukane jenge mtambua kwamba uchawi upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu naitwa ukuhani wa kichawi. Hao makuhani wa kichawi kazi yao kubwa. Wao ni 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 ni, ni. wanaweza kazaliwa na wakaishi kwenye maisha haya kichawi na wakaweza kutamka maneno a uh, yakafanyika maneno ya uovu yanakupata kwa mfano utapata ajali unaona na kweli ajali ya farini inakupata kwa mfano utaolewa ni kweli utaolewa kwa mfano labda hii uh, biashara haikui yeye yeah, atampa lakini obviously anaweza kajijua kwamba yeye ana ana huu kuano kichao au asijue kwa sababu anaweza katengenezwa akawekewa wakfu na mababa au na mababu katika familia au katika ukoo Ye kazi yake ni kama icon, ni kama jicho la kichawi. Na wanaweza kutumia vitu vingi sana kwenye ukwano wa kichawi. Wanaweza kutumia kamba, wanatumia misihiri, wanatumia majina ya watu, wanatumia miti, wanatumia maua, wanatumia wadudu, wanatumia wanyama, wanatumia vitu vingi sana. Na wanaweza fanya hivyo ndege, wanaweza badilika na kadhalika. Hasa kuna wanaweza wakavaa maumbo mbalimbali. Hai mambo taeleza sana. Lakini nataka niwe nieleze hiyo notion tu ya ukwani wa kichawi. Ukwani kichawi ni ulimwengu ambao uh, watu wengi wanawezwa nao. Yaani unaweza kaishi na ndugu au kaolewa na mtu au kaoa lakini huyu ana hiyo element ya ukwani wa kichawi. Anaendelea sema mimi na nguvu. Yaani anaweza kafika mahali sitaki na kuwabanishi. Kwa sababu leo kubwa ni kutisha 
witchcraft afu wewe Yesu wako prevail juu. Yaani na ni kweli umeoa. Ni kweli umeolewa kwenye mtu. Na huyu mtu kweli kabisa huja kusikia mtu anakuambia hivi. Nataka nitoboe. Mtu anakuambia hivi, kwamba huyu hapa aki aki akienda kwenye bustani, sawa, akienda kwenye bustani, mboga ikichipua, yani mboga imechipua. Yaani ukimpeleka kitazama tu ile mboga iendelee tena, yani inakufa. Hii ni moja ukuhani wa witchcraft. Hii yaani msi hey, hey. Kuna mtu anataka kusema hivi, mimi hapa mtoto akizaliwa, yani mtoto umeza mtoto ameza hapa, mtoto amezaliwa hivi. Kuna mtu anusiku mshika ile mtoto, unajua ile? Hawa ipo kweli. Mpaka ndio shini. Na ukimwona mtoto amekufa, huyu ndio anataka ukuhani wa kichao. Hebu angalia, mtu ambaye unajua unajua umeokoka na mzee wa kanisa ya church lakini unakabiliwa una, una na haya mambo kwa sababu mpango wa Mungu blessings za Mungu hazina ukomo unakumbuka hazina ukomo kwamba utabariki utamiliki unatawala kuna wengine utakuta kuku akipotoa akitotoa si ndio yani akuka mitotoa wale watoto akiona kwa mtu hivi watu wote wanakufa kwa sababu kwa vuki kwa wengine wiki miezi kadhaa ndio anaanza kuarisha hii hii ni witchcraft kabisa lakini wewe unijui ndio maana unasema ku counter unasema rally against witchcraft na mmoja usipambana uchawi kwanza kule mbali yule bibi mchaki unamfikiria mwenye macho kakuni yule ya pengine uzee tu unamfanya ni macho kakuni tunaanza kuangalia sisi uchawi unaweza ukatengenezwa mark kwenye mili yale mazaleo kwa kutoa alama lakini unijui hiyo alama ipo ndani na kama Mungu anataka alama kwa watoto wake maana hata kwa kuhani hata maisha ya ukuhani na tofautiana. Ukiangalia mkono wako ulivyo sio? Mkono wako ulivyo. Kuna wengine wana hizi herufi unaiona kama emwe, unaiona? Ete. Mwingine nayo. Si wote. Hizi na market tawanitoelezea baada ya kimsi nitafute ili mkanifanyia lodi. Kila mmoja ana maana yake, logical. Tunapofundisha vitu kama inataka ujui kwamba unaomba, mimi naomba na mmoja mwenye prayer aanza kuomba chochote kile ambacho kimikanda ni yako na kile kijui lakini kile chenye asili ya kichango ana ni rasmi mimi nguvu ya unaweza tukafanya kufanya maombi mengi tunaomba lakini unapokea baraka kichacha sana kwa sababu mwili wenyewe peke yake una ushirikiano na witchcraft wakikuona hivi wao wanakutumia lakini hawakutumii vile kwa viwango wanavyotaka wao kwa sababu wanajua kuna eneo unalitegemea jina la Yesu kwa hiyo sasa wanakutumia tu kwa maeneo fulani. Ndio maana mtu anaweza kawa pasta anayepiga witchcraft lakini rafiki wa kichao. Kwa maana msuri yao. Kwa hiyo kuna wewe witch huu kwa na kichao utaweza kusuri kesho kwenye maeneo mengi sana. Lakini nini kinachochangia? Kinachochangia mara baada ya nguko la mwanadamu mahali pale bustani ya Eden kizazi chote yani genealogy yote iliyozaliwa ilizaliwa chini ya dhambi na hiyo thambi inaitwa adamic nature. Kwa hiyo namba moja unapaswa kutambua unateswa nyuma ya adamic nature. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio sehemu pia ya ukuhani wa kichawi. Yaani tabia za kiadamu, tabia za kiadamu, tabia za kiadamu namba moja ni wasi kaidi, sio? Mbili kuna chuki. Nani ana sira hapa? Nani ana sira? Ah, nani ana wivu? Nani ambaye hana wivu? Unajua kuna vitu ambavyo hata sasa ukana baba mimi sina wivu kabisa. Yes, unaweza nieleza hicho kitu. Lakini lazima una eneo unapaswa kulishinda kwanza. Umakusikia mtu mmoja anajisifia baada ya mafanikio yake kile unamchukia kwa sababu unajisifia. Sikuwa na jisifia na mali. Sikuwa na magari. Si, lakini wewe unasema you need to spend kwa sababu gani anakielele? Sawa. Hizi ni adamu kinacho. Adamu kinacho ni kujisifu ndani. Amen. Hizi ni tabia tu za asili zipo. Kwa hiyo kabla tujaanza kushughulikia hizi prayers za dakika 10 tazifanya. Kila mmoja ndio maana mapepo yatoa sana kama nakumbuka kila mmoja. Kila mmoja aanze kusema na kiungo kimoja kimoja kwanza kwenye maisha yake. Na hichi unachokisema nacho una purify kwa damu ya Yesu. Unaanza kutakasa kwa damu ya Yesu. Iwe ni macho, iwe ni kichwa, iwe ni mikono, iwe ni chochote kile na sasa ule chanjwa ukaokoka zile chanjwa rafiki mahali zinawezekana ulio zinawezekana zikavaa mwili tena zinafanya kazi nyuma ya wewe kuto kujua chochote lakini bibi yako 
kupeleka kule. Mama yako alikupeleka kwa nzuri tu. Ukapeleka mganga wa kenyeji. Leo hizi hizi tabia za Adam kinacho za kujihami. Adam kinacho za za kujipinga. Yaani hivyo, hivyo unaweza kufanya kosa. Utaki kosa lako liwe wazi, sio? Sema jamani. Mbona usemi ndio nguvu? Na mtaki tamko ile kosa lako unasema amenikosea kwa sababu gani? Amekosa kutumia hikima. Mnataka kutengeneza nini ni sasa? Uh, democracy. Amekosa kutumia hikima iwezekani. Mimi nimekosa kutumia hikima. Sasa nitumie hikima tu. Hii kitu jamani kikaa vizuri. Lakini ile baba amekosa hikima. No, witchcraft ina tabia ya kuposa vitu. Ina tabia kabisa ya kutishi. Yaani kuna mambo yapo hivyo. Ukikalipiwa, ukigombezwa. Ukigombezwa, unachukia kule kugombezwa kuliko toba yenyewe. Hii yote ni eneo la occultic witchcraft. Analelewa sana mimi na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asa uwezi kufika mahali ukatumika machombo cha Mungu kumbariki mtu kama hujavunja hivi vitu. Kwa sababu una ukitoa blessing wakati ndani una tabia za witchcraft. Wewe utoe baraka unatoa zile asili za witchcraft zinakuja kwako. Zinakuja kwa mtu unamwombea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alishinda mauti. Aliposhinda mauti haikumaanisha sisi na sisi wetu tukapigiliwa pale msalabani. Yaani sema hivi, kinachokusumbua kigongomole, kinachokusumbua, sawa? Kipigilia kwenye msalaba kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipeleke kwenye kwenye msalaba kwa imani. Kipeleke hapo kwenye msalaba kwa imani. Kwa hiyo unafika mahali mtu anawezwa witchcraft inaweza kutumika a nyuma ya tabia zako za kawaida yani unaweza wakakujua wanakutraka kwamba wewe ni msemaji kupitia ule usemaji wako wao wanakukumbanisha na watu muhimu wao wanakukumbanisha na watu ambao wangeweza kukunganisha wanakuwa na wewe mvivu kupitia eneo lile vazi la uvivu wao walitumia sasa we usio na advancement usio na progress yoyote wanakuwa na wewe msemaji wa kifungu vya jibu kwa unatupanda uchawi hii witchcraft unaanza kuongeza kile kiwango cha wewe kuwa msemaji sana au unashusha wewe mvivu wakatumia ile eneo la uvivu wakalishusha zaidi ukao mvivu zaidi ili kwamba usifikie yale malengo ambayo Mungu alikuwekea anaendelewa sema amen na nguvu kuna vitu ambavyo nimetaka kidogo tu uvieleze waefeso 6:12 inatuonesha kwamba uh, mapambano yetu sio vita vyetu si juu ya damu na nyama si ndivyo si juu ya damu na nyama si bali amesema juu ya nini? Juu ya nini kanisa? Juu ya farme na mamlaka. Alafu amesemaje? Na wakuu wa giza hili. Na wakuu wa giza hili. Si ndivyo? Hebu nisomee hapa Efeso 6:12 nasemaje. Anasemaje? Efeso 6:12 ndivyo anasema. Eh. Maana kushinda na kwetu si juu ya damu na nyama. Eh. Mhm. Bali ni juu ya farme na mamlaka. Eh. Juu ya wakuu wa giza hili juu ya wakuu wa giza hili point yangu kubwa ni hivi tunapokwenda kushindana na witchcraft uchawi ni ulimwengu wa kiroho uchawi na rubia ni ulimwengu wa nini kanisa ulimwengu wa kiroho kwa hiyo uwezi kushindana na wachawi katika mwili ndio maana unahitaji fasting unahitaji kufunga na kuomba ili biashara yende ikimbie huduma ikimbie unahitaji kufunga na kuomba alafu ndipo uanze kutoa utterance matamshi ya nguvu dhidi ya uchawi bwana Yesu asifiwe sana kwa tunahitaji hapo kwa sababu uchawi hautafsiriki you cannot touch wanaweza wa, wao kwa sababu wako wanakaa katika ulimwengu wa kiroho wala kuvua macho wale chochote kuna uchawi ambao unaotokana una na mizimu si ndivyo ambao huo unadiri na mtu kwenye familia uliozaliwa yani mizimu haiwezi kuingilia ukoo mwingine anaendelea kusema mimi ndio yani mizimu ya kwenu haiwezi ingilia eh, mzimu mzimu ya kabila la kichaga mfano sio haiwezi ikainuka dhidi ya kabila la kigoni kwa hiyo mzimu kwa sababu ni miungu inapata inataka kuabidiwa ina, ina, inataka kuheshimiwa umeelewa sio ya kwa hiyo obviously yenyewe 
unapokosa kuitendea zile taratibu ambazo yenyewe umejiwekea wewe unapita kwenye shida hii huni uchao kabisa upo uwezi kufanya biashara uwezi kuanzisha chochote ni mpaka urudi sasa kule ulikozaliwa na kule unakwenda ujasikia nimekwenda kuongea na wazee wete eh wazee hawa wazee wote wazee wa kimila si wazee wa kiungu kama bible inavyosema wazee wa kiungu wanatajwa kina Ibrahim wanatajwa kina Isaka wanatajwa kina Yakobo hao ni wazee dunia nzima au msungu muhindu nani wazee wetu wa imani ni hao wanatamka generation is that Abraham Isaac lakini sio wakina majambo sio wakina amrosi sio wakina sumengi ah 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 mmanela uzuri hapo hao unaenda kule sasa unaambia bibi anakuja au baba anakuja anachukua kata anaanza kusema naita ili miungu wengine wanakaa chini ya miti aina ya miti fulani vitongo vyao vyote watoto wanapozaliwa au nywele zote watoto wanapozaliwa nywele zile za za kwanza zinapelekwa kwenye miti vitongo vinapelekwa kwenye miti na ndipo sa blessing zako haziwezi kutoboa huwezi kwenda mpaka ufike mahali ushinde ule ulimwengu yule aliyokamata kitovu yule aliyokamata nywele bwana Yesu wangu Ezekiel sura 16 nasema jamani mstari wa kwanza mpaka wa tano Neno la Bwana likanijia tena na kusema Ehe. Mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake Ujulishe kwanza Yerusalemu machukizo yake kama Rumi sura 6 mstari wa 23 Ehe nasema jamani Usemwe Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi Bwana Mungu auambie anasema Bwana Mungu Mungu elfu ndogo kubwa mwanadamu elfu kubwa elfu ndogo kubwa kubwa Ehe Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi uh-huh. asili yako na kuzaliwa kwako uh-huh. watoka katika nchi ya Mkanaani watoka katika nchi ya Mkanaani Mwamori alikuwa baba yako kumbuka kumbuka Mkanaani ndio ali 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 alilaniwa na babu yake nu Hasa mtoto anazaliwa hapo eh anasema na mama yako alikuwa muhiti mama yako alikuwa muhiti na katika habari za kuzaliwa kwako uh-huh. Siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukata Bwana Yesu asifiwe. Uchao witchcraft wachawi kabla ya kuroga wewe wanatafuta historia. Umezaliwa wapi? Mtoto wangapi? Mama yako ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wewe unaungamanishwa na mizimu? Ile ni mizimu ya uko. Haya mambo ya muhimu ya kufungua kitovu chako katika jina la Yesu. Aje kupuuzia hata kupuzia wakati mwingine unapokuza kwenye maombi unasikia kuchanganyikiwa wewe unaendelea kupiga kelele fanya hizo prayer pereka radi tu maradi uko pereka na wiki utasafiri na huyu malaika anaitwa Rafael huyu ndio mwenye kuchochea moto huyu anachochea moto kwa tu Rafael yeye kazi yake anachochea moto kwa wow, witchcraft kuanzia kwanza na miili yetu eh vitovu mbona mseme amen tabia Mizimu, ukoo, familia. Hatuwezi kudimandi kutawala vitu vikubwa. Sawa, bila kuangamiza hawa kwanza. Na hatuwezi kuangaliza. Tunaweza kwa sisi ni kuwapunguza nguvu afu siku na mbele. Tunawapunguza nguvu siku na mbele. Mpaka tufike mahali tunakwenda mbinguni, Yesu atakushika mkono hivi, anasema kweli umeshinda ya dunia. Hauwezi kwa mbele ulishinda ya dunia wakati kuichi craft na bwana kulagaragasa. Wachao na dada hata leo walifamka wamekuchezea. Wanaweza wanatubia hao witchcraft sasa. Hii mizimu, bwana sema hii mizimu. Hii mizimu tabia zao kuu ni moja. Wao kama uzao unaposalia vitovu vina vinapelekwa kwa babu au kuu wa ukoo, mkuu wa kimila Ezekiel anasema hivi, kitovu chako kikukatwa na wao kutiwa chumvi na tena kuonewa huruma, sio? Anasema uliachwa na damu ilikuwa kutoka hakuna mtu aliweza kuja kukuinua katika mateso maana yake nini huyu huyu mkuu uko huyu mkuu wa familia au mkuu wa boma yeye ndio mwenye siri inawezekana katika ukoo ni sikilizeni vizuri katika ukoo wa 
wala viumbe wanatutumia msikize mzuri kuna viumbe wana hivi viumbe wengine wanatumia bundi wengine panya nafikiri panya ana, anawakilisha ukoo ukoo wenu wote au ndege njiwa au pengine sungura unaelewa au tajeni basi msaidi au nyoka au paka wengine wanasema hivi usimue nyoka makumbuka wengine panya msiue au paka msiue kwenye haya maisha ni kwa sababu wao kwao wamewafanya kwa mfano siku ile kusini kuna baadhi ya panya wanakaa chini sana hao panya wa wao hata siku moja kwa sababu wao ni miungu si ndio wale panya kaa chini wao ni miungu sio panya wanaliwa ah wao ni miungu hao kaonekana wengine kaka kuona sawa wengine nini na wamefika wamefika mahali umeoka wakfu mpaka wamefanya kwa ni miungu ya taifa imekaa kwa hiyo mzimu kazi yako kubwa ni inafanya maamuzi na huku sasa inakuja hivi hiyo kuja kuolewa unapata kuolewa unapata kuvunja mtu amevunja ungo unapotaka kuna badilisha sauti kwa maana mabale ni lazima uende kwa hao wababu au wakuu wa nini wa wa, wa mila au koo wakutambulishe kwa miungu umepata kazi lazima baada ya kurudi wakutambulishe kwa miungu huyu babu asimame aseme wanakupeleka kwa pale waliposikwa mababu wanakuambia babu huyu ni mjukuu wako fulani sikiliza Mungu alishakataza amesema yeye ni Mungu aliye hai unakumbuka sio lakini si Mungu aliyokufa kwa hiyo baba anakupeleka anasema huyu Mungu huyu ni mjukuu wako fulani na fulani na fulani anatema mtu ya makaburi au anatema mamaji alafu wewe unatoa fedha ile fedha anakuwa mtu mwingine ama ni mtani inawezekana yeye wajibu wake ni kuosha mai kwa aliosha maiti ya babu yako aya familia anachukua ile fedha akilichukua anakwenda na kuunganisha yani aksha ni kama kuhani kama nyinyi mnavotoa fungu la kumi mkatoa fungu la kumi sio ili unaonekana kwamba fungu la kumi la kumi limekifanya nini Lime, Mungu amelijibu si mpaka mchungaji atiketesi mpaka mchungaji alitumie anaponitumia mbingu zafunguka na ndio maana dhabihu yote inapotolewa kwako mbingu ukitoa mbuzi kwangu mimi maana hiyo mbuzi lazima chinjwe ili wewe kule baraka zako ziachiliwe ukitoa mbuzi mimi nikamfuga maana yake naendeleza tatizo lako liendelee kudumu ni lazima huyu achinjwe anapochinjwa wewe tunasema baraka zina nini dhabihu yako imeteketezwa anaamini anasema amina ngumu au ananisikia asema amina ngumu na ndivyo ilivyo kwa tunapodili katika witchcraft nimetaja okana tikano kuano kichawi tunashughulika na kuano kichawi ambao huu unakwenda mpaka kwenye ulimwengu wa mizimu yani wale wakuu wa ukoo wale wakuu wa kimila wale wanashika vitovu waloshika nywele hao wanatakiwa kuwapiga na kuwatikisa anani ana anasema amina ngumu ndio maana unaweza kutumia miti unaweza kutumia maua msichukue maua yangu wiki hii yakachanika sitaki hicho kitu unaweza tumia chochote kile fimbo ukatumia nini kupiga na ngoja adui aweze kuachia mpaka asikie maumivu kwa hiyo unaweza kupiga hiyo ardhi ukawa serious kwenye hizo prayer kula na kuachia unashangaa duka linajaa unashangaa unaitwa kwenye 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 unashangaa bao madaraja mpandeshwa mabadi dada ni lazima upige hapo ufike mimi mwenyewe tu hapa rekia mtu atakaye ndani kama mezimu hili tuke pana kwa hiyo maombi haya hapa natakasa kwa jina la Yesu na kwenda kupanda cheo sio vinginevyo kule wakina rombano wapo kule umekaa wamesema huyu amepanda vyeo wenzake wanakuja wanadegera makaburi wanapiga na kutewa na wewe yeye yeah, yeye yeah, mchungaji afiki wanashikilia kwenye maeneo ambao wanajua hapo na tuboa wana shangaa tu kuweza kuna pini wana, wanavuruka wanavuruka wanakuruka ile eneo nataka kila mmoja awe na hasira katika jina la Yesu nani mmoja hasira hiyo nchi za sasa nani anayo hasira amen bwana Yesu asifiwe mambo mengine tutaeleza lakini kuna vitu vichache ambavyo nimejaribu kuvia highlights how to know if you are and uh, and a witchcraft attack. Yaani utajuaje kama wewe unashambuliwa na uchawi? Utajuaje? Sawa? Vitu vichache ambavyo nimejaribu kuvi ku 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 ku, ku, ku highlight. Jambo la kwanza kwa mfano, jambo la kwanza, unaweza ukapata kazi lakini unapoteza kazi. Narudia. Unapata kazi unapoteza nini? Kazi. Hai, hai majabu kueleza mambo ya nje. Unapata kazi, unapoteza kazi. Yaani 
Unapata kazi. Unapata za kazi. Kuna kuna binti yangu moja leo naye. Wakati anataka kazi nilimwekea noi nilimwekea mikono nikamwekea na noti na akapata kazi akafanya vizuri sana 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 akaatoa kwa fungu yake ya kumi na kadhalika kwa bidii zote zote na akiwa hii nikamwambia hii hii anointing inakupa na nilipo chupa mafuta nikamwambia anointing inakupa hii anointing ukiwa bado binti hivyo hivyo anointing hii itakupa mume umeelewa ajalishi una mtoto ulizalishwa lakini anointing hii itakupa mume anointing hii itakupa nyumba lakini upale tu utakapodumu na kuheshimu madhabahu. Ananielewa sema mimi na nguvu. Amen. Alidumu akaendelea sana, akaendelea sana. Dakika dakika mwisho akastack. Wakati anastack tayari ameshapata kiwanja, amejenga nyumba, amehamia tayari. Wakati amehamia, amepata mume. Wakati anapata mume, ile watu kaa vizuri, kazi akafukuzwa. Mwanao mzuri akaachishwa kazi. Akakaa bibi na atana mimi na mama kai block kabisa, kai block kabisa. Ti. Mimi kana mtafutwa nikaenda kufanya prayer. Nikaenda kufanya prayer. Baadaye akanipata, akaniambia dadi samani, simu yangu ile ilipasuka sio nikamwambia no, wewe ni block. Akatumwa nikamtubisha kwenye simu. Nikamwambia sasa baba niko tu ule usi na nini? Nimeanzisha biashara yeye, nikamwambia sikiliza. Unapaswa urudi kwenye ota tena. Na uwezi kurudi kwenye ota ni mpaka ufike mahali utambue yule aliyokuwa anakumiliki wakati kuzaliwa alikuwa ni mwingine sema amen. Na sasa umepata kuhani ambaye anakuelekeza njia. Huyu ni mwingine. Huyu anakuelekeza katika ukuhani wa kiungo. Yule alikuwa anakuelekeza katika ukuhani wa kuzimu. Kwa hiyo kuweka mambo sawa amerudisha na kazi ni juzi tena. Unasema na? Juzi karudisha tena. Nikamwambia sasa sisi leo tunaanza prayer dini ya witchcraft akaza mradi na mimi naingia mimi naingia lakini wakati nilikuwa heavy serious niko serious kuna rafiki yangu mmoja kwa Nigeria aniambia mimi na mimi anza prayer kwa jamii nilipo mtangazo ile peke yake witchcraft na mimi am niko na wewe kwa sababu gani witchcraft haipuuziwi yani usidharau chao hata siku moja hii ndio nafundisha kitu ambacho mwana wapenda usi baba yangu alinifundisha ya mama na mimi nimefundisha nataka kila mmoja aone hasira. Usidharau binti uliolewa, mume amekuchangamkia. Nimesema na mmoja unaruhusi nini? Unaruhusi jambo. Yaani unapata kazi, unapoteza kazi. Unaanzisha biashara, biashara na ina yani unafika mahali unasema hii biashara hailipi. Hii nimesema ni lengo ya witchcraft. Yaani wacha unajua kwamba kabisa watu wote wanaona wanakwenda. Unakwenda. Lakini ndani ile spirit ya witchcraft ambayo ni wakati kukwani ikishaingia umeona kama wendi kibi wendi kabisa unasema bwana badilisha nini business unapobadilisha biashara mtu mwingine anakuja anakimbia nani ile biashara ile ile anakwenda bwana yesu asifiwe kuna watu ambao wakusema duka lilipo msivyo kuna watu wasema duka lina nini na lina faida yake ndogo ndogo sana hii kwenye ulimwengu wa kwanti Alisema unawezwa kwenye ulimwengu kitabu. Unawezwa yani unanyimwa fursa za kuweza kutafsiri mambo ya muhimu ya kiungo. Sasa leo utajuaje kama nimekuwa niliko chini ya uh, witchcraft attack? Nimesema una lose job, sio? Una receive job na una lose job. Mbili nasema una lose zile fursa opportunities na hiyo fursa una lose kuanzia kwenye ubongo. Yaani kuna kitu na kikreate. Hujafika mahali umesikia nataka nipigie simu fulani. Alafu masaa, kacha. Ete. Ndio. Ah, amenelewa. Kuna mtu anaelewa sasa? Amen. Umafika mahali umesikia amka omba. Omba. Omba, 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 omba. Alafu kasahau unapewa jambo jingine, sio? Unamwambia omba, yule ni Roho Holy Spirit. Yule anakupa package nyingine, hiyo ndio wakati. Alafu baada ya siku kadhaa unasikia mtu ampata jana amekufa. Kumbe life ya yule mtu ilikuwa ni ya kwako. Ilikuwa mkono wa kwako. Yaani Mungu tu Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Hebu kaanza kufundisha anza kwa hiyo asira ya kiungu ndani. Hebu just imagine. Mungu amesema tutapaswa kuwa na upele lakini tunaishia tu pasha. Tuliona juzi kijana wangu amefungua tu duka baada ya baada ya kutekeleza mambo machache, yani mambo machache katika mambo elfu moja ambayo Mungu alinipa. Mchawi kwa ishara ya Musa akaanguka. Sio? Akapalize. Jambo dogo sana ile. Which means huyu mtu kama atajizalisha katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu ndani yake. Yeye mwenye akafanyika kuwa moto. Yaani wewe ni fire. 
kwa killing prayer amen unakuwa ni moto yani mtu akikonfess moja kwa moja sio mpaka apply hizo anointing ambazo anasema alipo confess unakuwa ni moto unaowaka hiyo ndio life ambayo inatakiwa inatakiwa lakini hii haiwezi kufanyika nimesema namba moja lazima ufanye prayer against utu wa kale na utu wa kale umetokana kuzaliwa mila ulizokulia ukoo uliokulia vyakula vya mwanzo ulivyokula hivyo kwenye maombi yako hiyo dakika tano hiyo kwenye siku hiyo kwenye maombi ya usiku unaomba kwa against sawa ili tunasema vivi ya tabia za asili ya mwili vivi ya tabia za asili zinastokana au kartik au uchao au uhano kichao unaomba dhidi ya mazingira na kadhalika au mtu mwingine anibadilisha haya kama uh, mtu uh, uh, kwa mfano uchao kimajini unaweza kubadilisha mtu akaja akabadilisha chungu akabadilika kwa chungu akawa kichuguu akawa paka akawa nini hii tunakwenda sawa hii inakwenda sasa ushindi wake mkubwa uko hapa sema hapa ile to utterances sawa ni nguvu ya ukiri na kulani mimi ninachokieleza na inaelezea na witchcraft tunapoanzia from the very beginning tunaanzia mwanzoni kabisa kwenye maisha yetu binafsi kwa hiyo namba moja nimesema when you lose your job unapoteza jeu unapata kazi unapoteza una 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 una, 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 una milango ya, ya fursa alafu huichukulia manani unaiacha sawa so, unahimizwa kufanya jambo fulani alafu unapoteza hiyo unjue hii hii ni attack alielewa sawa mimi na nguvu amen nana naelewa amen nana naelewa kanisa amen then day one nana naelewa amen chukua ya seriousness hii siku saba na usiku wa leo hata baada ya kufuturu baada ya saa sita anza kuomba vidi ya jina lako vidi ya mahali utazaliwa vidi ya familia vidi ya msimamizi wa ukoo wa kichawi sema tu nasema na msimamizi wa ukoo wa kichawi ninaimjua au sijui mimi watu wengine kizazi cha sita au cha ngapi namjua au sijui kumbuka kitabu cha kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema mimi Mungu nipatilizaye wana maovu ya baba zao lakini Bwana anaeleza usiabudu miungu mingine isipokuwa ni Mungu yeye ni Mungu mwenye wivu sio anasema yeye anapatiliza wana maovu ya baba maovu ya baba zao kiza cha kwanza cha pili cha tatu na hata cha nne cha wanachiko zao hebu just imagine umezaliwa kwenye familia ambayo mama kwao ametokana na ulimwengu wa kuwana kichawi au bibi yako alikuwa na ulimwengu wa kichawi na babu na babu maana kuchimisi vizazi vinne kutoka kwenye familia kwenu uh, upande wa mama vizazi vinne kutoka familia nani upande wa babu jumla vizazi vingapi vizazi nane sio hivi ni nane nne kutoka kwako chawa upande wa mama nne kutoka nani kwa baba jumla ya vizazi vinane kwani muhimu sasa kufanya hizo prayer witchcraft ipo takwenda kueleza mama mkesho sa tisa pasta eva sa tisa kesho sisi tunaanza la prayer kwa hiyo mimi nafundisha tunaona leo mtu akitoka usiku usilale ukipata fursa anza prayer anza prayer vijana wangu kwa church sisi tunaamsha moto amen sisi tunaamsha moto kwanza leo tachoma moto tafanya everything lazima uchawi utukimbie nimesema uchawi hatuui na hatumalizi hata siku hii hata tukikaa duniani my daughter miaka elfu moja uchawi umalizi uchawi Mungu ametupa mamlaka tu ya kushinda ni kama timu za mpira kushinda ama pale pale wamesafanya manufaa manufaa yake sio ukipiga goli umeshinda maka uchawi uchawi ulizidi sisi christian hatukwenda hatuendi kuwanga lakini wao wanatuongea sana. <laughs> Wata leo wamewaongea. Kwa namba moja ujue shauku ya kazi unakuwa huna, sio? Kufikiri kwa jina maendeleo unapokuwa. Ile uwezo wa kufikiri jua maendeleo unapungua, sio? Na wakati mwingine unaweza kuona kabisa wachawa wanafanya ile shauku kumtafuta Mungu ndani inaporwa, unashangatwa automatically, unaabudu kanisa hili, unafika mahali unaamua ndani ile nguvu ya kuja kanisani inapotea. Jamani hajapata jamani. 
Yule si mchungaji, ni witchcraft anafanya hii kazi. Inafika mahali na hii inaenda kwa taratibu sana mwisho siku inakuweza moja kwa moja. Unaanza kaza taratibu, 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 taratibu mwisho siku unamaliza. Witchcraft kazi yao kubwa wao ni maagent wa kuzimu. At the end of day wajaze Yehena na Mamoto. Bwana Yesu asifiwe. Na mabili. Amen. Uh, ni kama ni kama ni kama unapitia hali zisizoelezeka kwenye maisha ya mwili wako. Yaani unajua kuna wakati unafika mahali utajikutaje ni hii ni uchawi. Ngoni kuna swala fani kama upo unyosha kwa haraka sana kwa sababu sitakuambia. Nani ambao kufika mahali sikia amekaa hivi anasikia kama kuna kitu kinatembea kwenye bega au mgongo. Sasa tuko na hapa. Narudia nani ambao kusikia yaani anakaa usikia mahali jitu unacheza kaka kufa ukati yani wewe ni chanzo cha mtaji eh lakini upande wa pili tafsiri kwa sababu ukisikia kitu na kuna mgeni anataka kutembelea eti na mtu alipata taarifa kwamba ukisikia kitu na kitu na kama chozi kuna msiba si ndio eh lakini ni source ni 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 mimi ni hii wewe ni captain ni mtaji namba moja sikira namba moja anafanywa hichi kitu wewe ni mdadi, wewe ni wewe ni mgodi. Kwa hiyo wanatumia hiyo hicho sehemu ya mwili wako kama uh, kufikia destiny zao au mahitaji yao kiwepo. Sio dhambi. Nasema sio nini? Mimi ndo nakwenda lakini unataka umetumika sana. Nani amfika mahali anakuta amewa kuwashwa, anawashwa hapa mkono wa kulia au kushoto au miguu. Sawa? wakati mimi siku nzima hapo nakaa tu kwa Yesu asifiwe amen tukwenda mbinguni sawa mbinguni tunakwenda mimi nasema hivi kwa sababu nani nimesema tulipoana kwenye maombi hapo kama hivyo hapo Mungu anasaidie duka langu likuwe sio Mungu mwingine sababu pamoja na baraza za sababu Mungu nisaidie hapo ngoma yangu itoke yani keshkutwa gari yangu itoke iwe ni wazo nzuri sana yani mambo sio kuombea lakini tunataka tuombe zaidi hapo yani pito hapo zaidi hapo jesu ufiku fika mahali na kataa kwa jina la Yesu kutumika mwili wangu kwa namna yote kibiashara kiushirikina kuinua jamii nyingine kwa sababu gani witchcraft inaweza kutumia brain za mtoto wako akili za mtoto wako mtoto wako zikachukuliwa zikauzwa eh amnelewe amngoni wa benki kimoja wachao wana uwezo wakavua yani okay wanamvua mtu asa hii ni level ambayo ni witchcraft ambayo cult ambayo uko hani unaweza kubaliwa ukawa katika hali ya majini umesikia au mama pepo kitu leo bachana nayo mimi nasema ni majini hii misimu unasikia misimu umesikia na hii ma masonic na freemason nao hao hao ambao wao sasa wao wanaweza kufika jamani mpaka mnataka kueleza mnasidi kusinzia au mzofa nini nataka msikilize hapo kwa sababu hautaweza Utaweza kudiri nazo na mwaka mzima utakimbizwa huko umeokoka na utakuwa na imba kwa yao lakini mwaka wote ni hapa wewe unakimbia mpaka siku tunakoje tunakoje kwa jeneza unasema tu jamaa aliandika biashara hii hapa kaacha alianza shahi kaacha kadi shahi kaacha lakini kinachokimbiza wewe ni witchcraft kuna point kanilitaka nieleze hapo sio ni mazo witchcraft tabia moja kwa mfano level ya wayama jini sio hale kwa majini ni kitu kingine kabisa wazo hizo vita vinahitaji shaa pa seva matumizi ya groups wale makirubi sawa na vita hii ambayo huko nakwenda tunakoelekea inahitaji sana malaika wale watakatifu lakini uweze tumia wa angels kama unashinda vita ya mwilini hiyo anaendelea sema amen mungu tunamtumikia ni mungu mtakatifu sana sema sana yani hata siku moja lazima namba moja unifit viumbe ambao vimetupa kwenye mwili kupitia damu ya mama na baba ili viumbe viweze ndio viko vipo kwa sababu gani kwa mfano mtu huyo yichungusi sana ukiwaza kuona una vitu vinatembea sana kwenye mwili kwenye mwili kwenye mwili kwenye mwili kwenye mwili kwenye mwili kuna kitu 
unashangabana muda fulani unapoteza kitu. Unapoteza na biashara yendi. Au unapoteza nini? Unashangaa kuna kuna opportunity imetokea kazi, sio? Lakini wewe unaikosa. Ikipotea hali unakuwa mzima bali usikii tena vile vitu. Maisha ya mali inaenda. Au tu kama unashangaa mdogo unacheza, sio? Eh msemi. Mbona msemi jamani? Mdogo unacheza. U jenera unatumika kwenye vikao wewe ni msemaji mzuri kwa hiyo kina chake natumika unje kwa dress mambo sasa ah! ni prayer za kusema yoyote natumia kinywa changu kwa ajili ya kunufaisha familia huyu mtu angalia anakuwa mkurugenzi anakwenda sasa kule kwenye ukuhano kichao kule kule nyumbani sasa baba ni mkuu mkurugenzi baba yake anatoka kwa babu yake babu yake anatoka kwa mtofasio sasa sasa kuwa mkuu mkurugenzi ni mtu ambaye mkubwa kinachofanyika ni kitu kimoja tu. Sasa tunatafuta kinywa cha mtu ambaye mwenye akili. Wanasika wana, wana tabia kusikana, wao wana TV za kichao, sema ndio. Wana kamera za kichao, sema ndio. Wana TV za kichao, kamera za kichao. Kwa hiyo wewe sifanye maombi bila kuvunja na kubomoa TV za kichao. Ni lazima ukaa sema leo natuma moto, natuma radi, na bomboa TV za kichao. Kamera sawa kwa sababu unapopita wanakupiga kamera wana unaona angalia saizi sasa ameendelea saizi ameshaini saizi hivi na hivi kwa hiyo ndio unamcheza wao obviously kuna mtu amechukuliwa amechukuliwa eneo la mlomo wako amewekwa mkurugenzi ndio anatumia kuongoza wale jamii anayoongoza bwana msema mimi ndio nguvu pia basta kusema mimi kusema mimi na mtu kama kai kimya hii niseme tu bwana asifiwe kwa hiyo namba mbili Nimesema unapojikuta uh, unapitia hali ya afya isiyo elezeka. Binti unashangaa uh, uh, mama anaingia kwenye uh, heavy muda usio uh, tarajiwa kupita viwango unasema ukienda kwa madaktari unasema hormone imbalance. Ete? Wasema hormone imbalance. Mimi naeleza kama kwa hali kwa sababu wao wakichofanyika wanatumia unapopita kwenye blood wanatumia ile damu kama sehemu ya chakula kama sehemu ya kafara zao wanazitumia hizo damu kwa hiyo unashangaa unapitiliza hizo nani zenu hizo heavy mita napitiliza au mwingine anapopita kwenye hema leo anaweza kupita kwenye mahali ya maumivu sana binti anaumia sana lakini kumbe uko hali umemtegeshea umetegeshea kwamba anafika mbali ukienda kwa daktari mwambie ni wewe ya hali haiwezi kutoka ni mpaka uzae kwanza sio hivyo na hiyo hiyo sasa ndio wanasema limitation wanaweka eneo la limitation kwenye ayubu 38 moja kwamba wewe huyu hapa asipozalishwa mapema atakuwa pengine rais atakuwa mkurugenzi fulani kwa ngoja azalishwe ili vision ya kuwa mtu fulani ipotee hapo kwa unabaki pale kwenye ayubu 38 11 nani anaelewa vizuri amen Namba tatu unapofika mahali utajua ni kwenye kupitia kwenye uchumi usiwa uh, uchumi usio kuwa balance and balance nini a financial ile stability yani unakosa kuwa na uchumi ulio sahihi yana wewe uweleweki mnakumbuka mungu atuambie tutamilike mnakumbuka kwa mtu wa 2 6 wako na 2 8 asema Yesu alikubeba maskini watu wangapi unakumbuka is to assist wa nani tu matajiri kwa unapitia kwenye crisis za uchumi za mara kwa mara na hivi hivi sasa my dad my spiritual dad alifundisha kuvunja vikombe sawa hivi vikombe vina kwa ni vitu vidogo vidogo unaweza kukapita navyo mikopo isiyofaa yao unashangaa uja kufika mahali unaweza ukawa una hela benki sema ndio lakini bado unataka kukopa hajafikia hiyo point eh ya unaona hela mkopo unaweza kufanya mikakati kuliko hela bengi ile kwa nani. Kwa wale wanafanya kazi wanapokea mshahara na wanakopa. Yaani hiyo criteria namba tatu ni ule uwezo wa kuidharau hiyo fedha ulionayo. Yaani uchao na tabia ya kuto kufanya usiheshimu kipato cha nacho. Ni lazima unapitia na tea sawa na unafikia mahali unathubutu kabisa kusema laki moja sio hela. Milioni moja 
Sio si wewe. Kwa sababu wao katika asili kampeni yao kubwa walikuifanya dunia inatawaliwa na yule joka ambaye ndio Freemason Antichrist. Sema amen. Sema amen. Na ndio maana kuna hao mama mataifa makubwa yameendelea lengo lao kubwa sawa wanafika mbao na wenzao na hayo kwa sababu gani kupenda fedha Paulo sana fedha ni vyanzo vya wofu haimaanishi tusipende fedha tunahitaji kuzimiliki zile fedha kwa kuwa tuna issue duniani hata kwa kuwa unaishi duniani na unai Yesu fedha unataka unapaswa uimiliki na kuitawala kwa hiyo unapita kwenye muyungo wa juu chini narudia juu chini ili eneo pasta ni eneo la kujulikana kuwa unakuwa under attack unaweka mikakati yako mpaka mwisho unafika mara unashangaa umeibiwa sawa ili usipuuzie kabisa peleka faya sana peleka faya sana za moto peleka radi za moto sana peleka radi za moto simchezo peleka radi za moto ili kwa guys sisi tunapitia haya maeneo basi hapo shahidi tulipoanza huduma sasa tunakwenda tukagundua kila mshana wa mwezi tunaibiwa sio hivyo yani kila yani tukachukua ile fedha tukiweka lazima ifa msini 80 mimi msini 80 tukaanza kwa prayer basi hapo kaza kupeleka fire 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 mwisho wa siku tukamkuta tukamkamata mtoto wewe mimi ni mtoto ambaye unjui anapita wapi na anapita kupitia mtoto anajua mpaka kwenye kabati maana mwisho wa kibia lakini hapa tatu nne na no no hiyo fighting fight mwisho wa siku nikasema Mungu kwenye prayer nikasema navua ule usu na vua usu mimi kwanza pale kama na prayer mimi nikisikia nyao paka nje huwa huwa huona jilivisha kwanza huwa anasema nas sikia na kutangazia na kutangazia kama umebadilika kwa sura hapa kwa jina la Yesu na kuvua huwa unadao hii mamlaka kwa mshangile bwana Yesu. Amen. Hii unavua, hii ni prayer za kuvua. Unavua wajitambulishe. Vua pa unapokaa, vua, unasema na vua na kila kitu kichwa. Kimefichwa kwa sura ya miti, kimefichwa kwa sura sura ya ndege, kimefichwa kwa sura ya ardhi. Maumbo, tunavua, tunaacha kila kitu kiwa uchi. Kila kitu kiwa kiwa uchi, tukione. Kwa hizo prayer, toa dhabihu, maanisha Naambia mtasikia. Mta mnamka asubuhi nyoka amekufa. Mnamka asubuhi jirani anabombana. Mnamka asubuhi fana fana anapigana mashoka. Ni hao walikuwa wanamtesa. Amen. Bora mbona wapo madamu hapo? Hii msinashangilie kwanza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye witchcraft sayuni, kwenye witchcraft my lord. Swala la uchawi usilipuuzie. Andike swala la uchawi. Si eneo la kulipuuzia hata siku moja. Kwa sababu mchawi hawezi kuishi. Mchawi yoyote halali, yani ukiwa mchawi, ukipata rank ya kichawi, kwa kuaga ni ibada, sema amen. Amen. Yaani kila siku lazima aende, akuchezee, aruke sama sote kwa nyumbani, atoke. Ile inaingia ratiba. Amefanya nini? Kazi. Asipo wanga, anapewa dhambi. Lazima toke kila siku hata leo hii narudia hata leo hii kama walizoea walizoea kwanga kwa nyumbani kesho tunawaita kwa jina lake nasema kesho tunawaita na wengine tunashangaa wanataka mikuku kutoka huko wanaingia huko ndani tunawaita yani kama walizoea nyumba kiongea ni lazima aje pale akati kwa mlangoni ajambe arudi afanye nini anatoka kula anaingiziwa attendance umefanya asipofanya hivyo anapunguzwa rengi mwisho siku anaoa yeye je tumefikia leo hapo Kristo kumtumikia Mungu kama wacho bora unasikia maana na lazima leo ndio bichoka na unasikizia kabisa leo mimi na safari siwezi kuja church hebu mchao ye every day anafanya kitu every day jamani leo mfanye toba tu umeelewa leo huyu wote mko salama katika jina la Yesu hamtaguswa na wachawi kwa jina la Yesu leo mjenga msingi lakini tomorrow tuna asa kesho nitakuwa na na vinyoro fulani hivi there is a prayer amen 
na alai wae tunaza nacho ukichelewa tukuta tuko namba 3 namba 4 wewe sisi sasa tukusubiri wewe sisi tunaendelea na prayer unaweza kushangao kaja tukasema Mungu akutunze Mungu akubariki siku imeisha unarudi kwako Bwana asifiwe kwenye yeah. witchcraft atubembelezi atubembelezana hata siku moja kwa wale wana mabinti moja na mbili kitu katika research utafiti wa kawaida unaonesha hivi binti apasu kuvuka miaka 30 bila kuolewa kai kime kwanza binti apasu kuvuka miaka 30 bila kuolewa it is such is chukua da bai bona pato na kila kitu kwa hiyo ukavuka ukavuka 30s sema 30s kule kwa tunapokaribu ukavuka ule muda hii ni moja ya dalili nimesema kwa babu si vijana vijana kuna idea ukivuka hiyo age hizi hizi anza kujitilia mashaka mashaka binti unapaswa kujitilia tangia pale unapotaka kuolewa sema unataka kuolewa yani ile shauku ile masaka ni sio mimi mimi nataka niole ile shauku ile masaka ni ole pale pale anza kudiri na witchcraft sema amen amen anza kushughulika na nini wale wasimamizi wanaoshika wanaoshika miaka ya mabinti kwa hiyo kuanzia ukoo familia kabila langu mahali kuzaliwa hapo anapoishi na pambana na hao walioshika wanashika nini miaka wona dili nayo hii dili nayo hii ingia njoo washa mshumaa pambana nayo pambana nao unashangaa tu binadamu vijana wa kuoa wapo ile wanafichwa na uchawi kwa manufaa yao ananielewa sema mimi na nguvu kijana kijana kifika miaka 40 40 ukiwa na barua useme na mambo hamna hii ni moja ya dalili ya wewe kuchezewa na mchika Sijasema wewe ulikuwa hujaoa au hujaolewa umechezewa. Mimi nataka nikutie hasira. Amen. Amen. Ni nini? Hasira. Kwenye leo wa mafanikio, leo wa mafanikio. Leo ya nini? Leo wa mafanikio. Utajiwaje kama mimi nachezewa? Sawa. Unapofikia miaka 30. Kwa ya 30. Mpaka miaka 45 hapa katikati. Kama unafiki viwango vya kufanikiwa yale yote ambao uliyatarajia, sema ndio tarajia ujue kuna maeneo umekohamishwa na nguvu za giza uchao rudia uchao yani 30 to 45 miaka 45 natakiwa uone hesabu 45 yani hivi ni wanao misa hizi natakiwa na, na hesabu nasema first bond wangu ni huyu nyumba yangu ya kwanza ni hii nyumba yangu ya pili ni hii nyumba yangu ya tatu ni hii umesikia mifugo yangu ni hii umesikia nyara zangu ni hizi na kadhalika ukifika na hivyo una uwezo wa kuonesha hata nyumba narudia witchcraft kupitia miti ya familia kupitia bloodline andikeni mzenye ngala tu kupewa shughulika nazo na yeye ukiana kwa shughulika wa uaminifu majibu yanatokea na ndio maana watu wengi wanashughulika na haya maombi ambao ni anza nao kwa mfano ni anza maombi na dada mmoja alikuja kuolewa akiwa na miaka 45 leo yeye anatoa wili na leo hii ni mchungaji na nimeoa mchungaji. Ambaye nilimsupport nikamsomesha. Leo hii ni mchungaji na nimeoa mchungaji. Umeona msuli hapa? Nikasema deal na witchcraft. Tushughulike na witchcraft. Alipambana alipambana kwa fasting, kufunga, kuomba, kutoa dhabihu, shukrani, kila kitu. Leo hii anaitwa Mama Shawa na ana huruma kubwa. Hii atuichekee. Nana amenelewa vizuri hapo. Nana amenelewa? Amen. Namba tano. Unaweza kusikia sauti za kukatishwa. Yaani unafika mahali unasikia bora nikikufa mapema eti. Eti. Nisikie zaidi vizuri. Nana na kufika mahali nikifikia yani akasikia za ndani sikia. Bora nikufa. Yaani sio bora sio sauti ya sema bora nikufa. Bora nikufa. 
Nama mbasikia kitu. Yani, bora nikijiuwa, bora nikijiuwa. Ena kuna sauti kama hiyo. Sivyo shabkono hivi tu wangu kuna pigwa. Leo ni mkono hivi. Mbona mimi? Wewe mimi mbona si maisha? Mbona ningeoroka mpema kwa kuto kidogo? Bora hizo ni sauti ambazo za kukatizwa zinaitwa sauti za kukatizwa. Kukatizwa tamaa. Ngoja ulimwengo kuishi, ni maisha. Amen. Ulimwengu kufanya biashara, ulimwengu umeendelea. Unafika mbona ambe ah, ya chana. Ya chana. Sasa sasa ndio mbali. Unaofika mahali unapuuzia jambo ambalo tu ni kwa sababu ulisikia. Kwamba hii biashara haina haina msingi kwa hapa. Wala hasa si. Which craft inaweza huwa inageuzwa yani inageukaga, yani upande wa shilingi inageuka. Na swala kubwa ni kuligundua tu huwa kuna uchawi. Huu ni uchawi. Yaani kwa mfano utaona graduate sio anafika baada na anaziamini viti vyake kwamba vitamfanyia vita kila kitu kuliko uhalisia. Huu ni uchawi. Na mtu ame graduate na I'm telling you kabisa na masters ana degree safi. Yeye hayuko tayari kujishughulisha anaamini hivyo siku ai ajira tatangazi na hii atakwenda kasa uchawi unabadilisha ile mentality ya mafanikio ule uhalali legalities sawa ule uhalali uhalisia wa mafanikio na kufanya usiwe ndio maana kuna wakati ni kusema witchcraft or cultic inaweza kufanya ujione kuwa ni tajiri sana ete yani inakupeleka kwenye hali kwamba una nyumba kubwa Ulo na mkakwa ni tumba ni kubwa. Ule diyo na wewe wepo na magali. Afu na nisha gali. Kabisa, ule balisha funguo. Ete? Ule vanguo, sabi, ule nyuele, nsuri, ule vaa. Ile maale si, hei. Ile wichi krafti sote. Na ukia muka ule fika maa ule umeshika ela, umesabu ela. Afu na jini, mama. Ela. Wichi krafti. Lakini, kuna matokeo ya hizi witchcraft kwa mfano ukafika mahali na ota kama majificha unakojoa na kuna umekojoa kuna eneo ambalo umepoteza uhalisia wako wako kuna kitu ambacho umekipoteza hii nimesema ni refinement unajisi shawa au kujipotezea heshima au kupoteza hii hii viashiria ambavyo baadaye nitawaeleza si mnapenda au mpende <laughs> eh lazima twende vizuri kabisa eh <laughs> walking up with the max and uh, reverations on your on your alama za unaishi sawa lakini una kuna alama kwenye mili sio alama ambazo zinajitokeza kama mimi si nimetoka bibi bibi sio eh hizi ni hizi kuwa hizi alama ambazo tumezitoa hizi ambazo tunazo si wale ifundishe kwa faida hiyo mnacho kama the chunusi bisha bisha kama Tunajiona eh hivi hivi wenye navyo ngoleseme wenye navyo ni watu wenye mazingira ya hotele kwa viwango vikubwa sana kama unaweza kutumia ni watu walioaminiwa kwenye ulimwengu wa umiliki na utawala sema amen lakini ukikosa kujua wachawa wanavitumia hizi kama belango yao ya kufanikiwa ukikosa kuvijua kuvilinda kujilinda na hivyo na sisi anavyo wachao na vitumia hivyo kwa ajili ya breakthrough zao kwa sababu nacho visina usimwelewe wimbo ndio nacho mimi nafurisha kutoka bai kwa hapo ndio maana mtu kama wewe unaona atwai Atu ni mtaji mkubwa sana kwa maisha yako kiweza kutumia maisha yako kushinda ulimwengu kichao ukaba wakiamua kutumia wanakutumia sana kwa ajili ya kutajirika wao 
Na hawa watu ndio wenye haki kubwa ya maisha ya mafanikio sema amen. Kama unao jishangilie. Sawa sawa bora. Kwenda tsipo ujue. Sura kurupo kurupo kando. Kwa msianza kupiga. Ndio baada ni waonesha kuna 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 si wote ni pasta fanya hivi pasta hivi mke hapo je.
miezi mitatu kuanzia leo hii miezi mitatu tutaanza kutafuta miezi mingapi mitatu tunaanza kutafuta miezi mitatu na kwa sababu kuna eneo la witchcraft ambayo tunali break tunali funja kabisa kwa hiyo sema ambaye Mungu wa dunia hii huu Mungu wa dunia hii anaelezwa ndio yule beast yule joka yule beast ile nyama ile sawa na yule anapofusha potentials vile vitu vya thamani vinapofusha ninasema tu ufike mahali kila ambacho unakiona cha thamani sio unachotoa cha thamani ukikipuuzia wewe ufanikiwi unaendelea watu wasema mimi na nguvu kwa hiyo yeye kazi yake kwa anapofusha anapofusha iki anapofusha iki una mwangaza mke wangu siku sote huwa mimi na mimi huwa nafanya prayer nyuma ya mambo muhimu huwa ananiambia na huwa natoka mpaka tabiu kabisa kabisa yeye yeah, anionagi kabisa lakini kuna mambo huwa tangeni mimi mmo huwa akisemaga huwa namwamini sana wewe leo ndo nasema sasa huwa namwamini sana kuna mambo akiyasema na hiyo hii hapa tunatoboa hii hapa tuna yani hii tunatoboa na ni kweli kabisa huwa ni mtu ambaye anastahili uh, kitu sababu sasa msema huwa akisha akishaona na akisimama kwenye hii eneo huwa anatoboa na huwa atoboa peke yake anafanya mimi ni break ni pasue kwa huwa na narudi huwa anafanyaga natoa dhabihu kabisa na tamka jua hicho atatamka wewe atatamka wewe kwa kitokee kitokee leo hii mimi leo nimemiliki magari nini vitu vingi sana vilikuwa initiated na pastor Eva vitu vingi sana kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo ambavyo Mungu wa dunia anapofusha mitazamo hiyo ya chanya kabisa unapohusia mambo kwa hiyo lazima sasa uanze kudeal na macho ya kichawi sasa macho ya kichawi wakati tunaona huduma za Josephine ndio wafundishaje huyu Josephine sasa hivi nafundisha kwa mechoka vibaya yani Josephine amechoka vibaya binti yangu yani yuko hey wakati naanza huduma ni wafundisha kuna jicho la tatu nakumbuka vizuri jicho la tatu which craft wanatumia hilo jicho la tatu na jicho la tatu unaweza kuona si same kwa mkawanani hawa watu wao kwa hiyo nyakati sawa wanajibadilisha wanaweza wakajiwekea alama kwenye paji la usu sema paji la usu sawa kuna baadhi ya makabila kuna baadhi ya dini kuna baadhi ya mataifa wao wameshavuka hivyo viwango nitawafundisha na level ya kichawi hiyo na mimi si mshirikia lakini mimi ni zaidi ya wao kwa sababu Yesu amenifanya naishi kwa na asifiwe kwa sababu sione miaka inabidi kwenda hapa chachi nikaa naanza kuita hata wale watu ambao walifichwa kwenye mashimo na wanajitokeza ah Msee baba mimi ndio kazi Mungu alionipa ni hiyo. Sasa kuwafanya watu waishi waende mbinguni kwa baba. Wafanikiwe duniani. Bwana msema mimi na Mungu. Kwa hiyo hicho na tatu inakuwa hivyo. Kwa hiyo wao tukifanya wao wanaweza kufika mahali wakaenda kwenye nyumba yako, wakabadilika kwa umbo la watoto, wakachukua pengine mkaa, wakachola. Wakaacha. Unaona? Wakafika mahali kwenye gari yako, wakaisugua, wakaacha. Ile ni jicho. Ile ni mark ni alama wanakuwekea wanafika mahali washangaa from nowhere wanafika mahali wanaweza kugeuka kuwa diwe unatembea tu hivi unageuka kuwa kisiki unajidonga kisha jonga unachanika ile damu unapotoka ile eneo inakuwa ni mark kwenye mwili kwa hiyo ila uweze kuingia wewe wanaingia kwenye ile mark hawaingia eneo ambalo liko wazi na ndio maana lazima ukichanja wanapochanja ili ni milango aya Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Mungu wa dunia hii ufunuo shilingi ya samaji witchcraft ni satanic power. Yaani nguvu uchawi ni nguvu kabisa ya kishetani. The penalty for practicing witchcraft anasema ni death ni kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usimwache mchawi akaishi ndio point yangu msingi. Leo tunapoingia kesho na usiku wa leo usikubali maombi yako ya ya Mungu kipenda bariki ni kupiga faya mwanzo mwisho kisha unaje hii point ya mwisho nitakwenda kueleza unapojua nje prayer na baadaye kujisingira kwa moto ufunuo 22 na samaje mmm pasta nisomee pale kutoka 2218 mambo nyakati wa kwanza 10:13 na kitabu cha Walawi sura ya 2027 hebu tuangalie pale na samaje ufunuo 22 na nimefika au kutoka 22:18 Ufunuo 22 eh, 22 eh, 22 sorry 22 Biblia inasema akamshika yule joka akafanya nini akamshika yule joka 
yule nyoka wa zamani yule nyoka wa zamani visti eh? ambaye ni ibilisi na shetani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka elfu akamfunga miaka elfu akamtupa katika kuzimu akamtupa wapi kuzimu ehe huyu sasa anaeleza ni shetani maana sio hapo lakini utatajia kwa kazi ama tunaona kwenye kitabu kile cha wakorinto wa ngapi wa pili nne ndio sio hivyo asa Mungu wa dunia hii ambaye yeye anawapofusha nani macho kudhihirisha ni Mungu wa dunia hii Yesu alisema akasema ni pasa kuondoka sio lakini yuaja yule mkuu wa nini wa ulimwengu lakini hana kitu kwangu kwa hiyo sisi wajibu wetu ni prayer usimwambie mambo tu mimi na chukia hizo ambazo nafanya mambo nafanya hivi hana leo wewe sikiliza una mali za kwako zimefichwa miaka elfu. Una magari na dhahabu zimefichwa miaka mingapi? Elfu. Una utajiri wa kutosha umefichwa miaka elfu. Una watoto wa kiume matajiri wapo kwenye nini kwenye viuno vyako. Hawa hawezi ukatokea hawa watoto. Ni lazima ukamate ile joka, sawa? Ufunge na kulipiga chini. Na hizi si prayer sema ombe tu Mungu unisaidie. Na leo najaa sana nikitoka hapa ndo kufuturu. Asi maombi. Kesho tutaambia nini maana ya kufunga? Sawa? Swaumu ni ipi? Swaumu si ile chakula unacho kula chakula. Ni kuacha, kukata, kila kitu rasusa. Tumoja sema amen. Moja sema amen. Amen. Hii nimesema unajua kwa sababu nimetangaza. Lakini kwa kawaida huko nafikiri kwa na Mungu kinisaidia nikapiga nikapiga fence hiyo chache. Nikaweka mpaka pale majengo ya wamama ninapotangaza fasting pa, we ulio leo na achana mke wako na mwanao kwanza kama ni siku saba ni siku saba we ulioa unaacha mke wako kama siku saba ni siku saba kama miezi mitatu miezi mitatu pote na pote pote na pote kwa sababu tufike mahali Mungu huyu wa dunia tukimchekea anatulaza chini anatulaza chini nasemaje kutoka kwa 22 eh eh 22 kuna nani nasemaje Usiruhusu mwanamke nani? Chao ya kaishi. Neno usiangalie jinsia ya kike. Sawa? So, Wewe angalia tu neno mchawi, kwa maana mimi usiruhusu mchawi kama nini? Usiruhusu mchawi aka prevail kwenye familia. Ninapoongea nyinyi sasa hivi sawa? Juzi mamangu ananisikia stories za kule. Nyumbani anasema fulani alichukua uchawi wa baba yake. Yaani mwanamke. Uchawi anatabia kulifichana. Unaweza kupewa uchao kwa sababu ni usijua kabisa ni uchao kabisa. Wakati mwingine uchao unakuwa unakuwa ni identify sema kugundulika. Pale unapofika mahali uweza kuingia kwa nabii kana nini? Au kana kwa mganga wa kenyeji. Wakati mapita kwenye mahali kumu mateso na kuambia wewe kuna ulipewa kitu fulani na bibi yako. Lakini ulipewa kwenye ndoto. Na walitakiwa utekeleze moja mbili tatu anapokuwa mazingira kutekeleza ndio baada ya shindano mwisho siku unatoka unatokea kwa nani kwa mchao siku na wanga una wanga kabisa unaweza kupewa hiyo hiyo ushirikina mizigo kichawi katoka dogo kabisa kama zaliwa kana fungiwa kana kwa nako kana kwa nako na hii kana limitation unaweza kushangaa hii kitu unaweza kuprevent miaka 45 unakuwa kuku wewe ni mwanga kabisa ni mchawi kabisa ndio maana usipo shughulika madurika mahaya hapa baadaye mnashangaa mna kwamba witchcraft kabisa. Baadaye hapo. Lakini tunatakiwa kuishi hivi ni vibombe ambavyo vinahitaji kuishi duniani na kuumiliki na kutawala kisha kuwaweka chini wachawi wote. Hivi ni viumbe ambavyo ni sisi katika jina la Yesu. Amen. Ni wewe na mimi in Jesus name. Amen. Nasema wewe na mimi in Jesus name. Amen. Wewe na mimi in Jesus name. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Na nilafu siri. Amen. Na nilafu Alisemaje asiachwe mchawi sio mwanamke tu asiachwe mchawi akaishi Don't ever usiache hebu just imagine huyu anakuwekea alama kwenye mimi huyu anakupoza huyu anakufanya usiolewe mapema huyu anakufanya usioe mapema huyu anakufanya usimiliki mahali mapema wewe unamtaize unamtekea acha kumtekea amesubuhi ni agizo agizo ya kisana 2018 Inasema asiachu mwanamke mchawi akaishi. Mambo ya kati kwanza 10:13 nasemaje? Ndio anasema. Eh eh. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake. Eh eh. Akamkosa Bwana. Eh eh. Kwa sababu ya neno la Bwana alilolishika. Eh. Na 
walau 2027 Saul alikufa ni kwa sababu ya kutaka nini kanisa kutaka ushauri kwa waganga wapunga pepo wanapunga pepo wanataka ushauri nataka nimalize hapa tomorrow tutafanya prayer second day tutakuwa na prayer tu tutakuwa na prayer tu narudia tutakuwa na prayer tu wewe ni Joseph Santisa ita lakini kitamana wana victory wote ndio wewe wana victory wote wa nini wa wewe acha kesho na ukiwahi mapema saa 12 kasoro tumeondoka 12 kasoro tumeondoka kwa sababu itakuwa ni fire over fire vyo mifumo mapema fire over fire ndani ya siku tatu majibu yanakuwa yanatokea amen three days nani anasoma walumi 10:27 27 eh Lao ndio. Yeah. Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo mm. au aliye mchawi mm. hakika hata uwa hata hata uwa hata uwa yeah. watawapiga kwa mawe mm. damu yao itakuwa juu yao. Damu yao itakuwa juu yao. Yaani tunasema hao washirikina hao wachawi au mume ngali anasema sio mume sio mume au nani? Au hakika yake. Hata uwa. Hata uwa. Si hata uwa, hata uwa. Kwa la simu jitengi. Mimi hapo hii hii victory hii jamani. Labda tufike mahali. Wewe kama baba ni mchamchawi, mama inuka. Mvue kwanza. Na vua vas, jina la Yesu. Na kuvua. Kaka na kaka huyu. Ah, kumeona kuna wanga, na kumeona mwanga. Nona mke wako mvue vua jina la Yesu na vua na fatilia naenda alikozaliwa kwenye familia kwenye ukoo na baba yake kuzaliwa siku aliyozaliwa majira aliyozaliwa naenda malaika Rafael naenda kwa jina la Yesu naenda mke asiche vita lazima kwa jina la Yesu kwenda kutoboa isaya 8:19 anasemaje jamani sababu unapata 15:23 andika for the burial is as a sin anasema hapo anasema sababu ya kwanza ile sura 15:23 anasema wasi ni kama nini anasema ni kama uchawe mtaja lakini isaya 8:19 anasemaje eh isaya 8:19 anasemaje isaya 8:19 eh watakapo watakapo kuambia hey. tafuta habari kwa watu wenye pepo hey. na kwa wachawi hey. waliao kama ndege hey. na na kunongona na kunongona je hawapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao Bwana Yesu asifiwe tunataja sifa za wachawi wanalia kama nani Mwana msemo wanalia kama nani hey. kama ndege lakini wananangona wakili wananona ndio maana nasema unasikia sauti kwenye mwili unasikia vitu vinatembea sawa hao wao sienda kwa mganga kenye wao nabii usema ni nabii ni tabii prophesy nabii mimi kuna vitu ninatembea tena na wewe ni joka mwekundu wewe acha na wewe leo toka kitu kimoja sema wewe unanitambaa kwenye bega la kulia kila siku natambaa ulipita kwa njia chakula ulipita nikiwa nimesaliwa amen ulipita kwa njia chanjo kwa namna yote na kulani kuanzia sasa maombi haya siku tatu natangaza katika jina la Yesu na mkwenda kumaliza maombi haya na kunyamazisha kimya kwenye mwili lakini sina kunyamazisha peke yake na kuondolea uhai wako wala usiishi kwenye mwili wala utadumu kwenye mwili ndani ya siku zitatu siku ya tatu siku ya nne nitatoa prophetic prophetic weapon amen nitatoa kifaa au silaha ya kinabii baada ya siku ya tatu nitatoa kwa ajili ya kwenda kumaliza kabisa siku ya nne na tano na siku ya sita siku ya saba tutamaliza kwa meza ya Bwana amen kwa maana damu na mwili wa Kristo tunakwenda kumaliza alafu tunawita mwezi wa sita amen, amen. tunaita mwezi wa ngapi mwezi wa kibali sema amen mbona msema amen yangu tunaona mwezi wa sita tunaingia na mwezi wa saba tunakwenda mwezi wa mavuno mwezi wa nane pale mwezi wetu wa hesabu nani uko tayari kwa jina la Yesu miezi mitatu kuanzia wa sita, saba na nane tunakwenda kufunga hesabu hesabu za mafanikio wakati hii hiyo apostolic visitation inakuja wanakuja hapa kila mmoja alihudhuria mafundisho haya 
mafundisho ya nguvu ya kutoboa atakuwa anatoa ushuhuda wa mema baraka nguvu heshima na kipari in Jesus mighty name uh, kuna jambo la msingi kila anai practice kwenye maombi unao utaomba ni utaomba hai kila anayefanya uchawi mambo ya kishirikina mambo ya kichawi dhidi yangu kuanzia muda huu kuanzia leo kifo na kipato naona mimi nishelewe amen naona mimi nielewe amen ufurushi na moja shaka sana samaki kila anai practice witchcraft amen kila anai fanya nini kanisa anai practice uchawi mambo ya kichawi mambo ya ushirikina lazima Biblia sema na ndani ya mataifa anasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge wala yeye afanyaye machukizo na uongo bali wale walioandiko kwenye kitabu cha uzima na cha mwana kondoo mwana Yesu asifiwe kwa hiyo maana ni hivi wachao wanatutereshwa mwendo wachao wanatufanya tusikimbie wanatufanya tutembee lakini kumbuka hao hawataingia mbinguni. Na ndio maana hawapaswi kupewa nafasi ya kutamba. Nani uko tayari anakasirika dhidi ya wachawi? Amen. Kuna wa, na hayo maombi tunavyoendelea. Na hiyo moto tumewasha pastor Eva tumewasha huo moto. Tutadhini hizo spirit. Bado tunamaliza mwaka wetu. Amen. Amen. Lakini ndani ya maombi ya mtasikia mtu ameanguka juu. Iwe ni juu ya da, iwe melala, mtasikia hiyo fire itaendelea wakati huu tukijitenda sana na uovu wakati huu tukijitunza sana tukiwa katika hali ya utakatifu Mungu wetu akitusafisha sana akituinua sana katika hiyo hali wangapo kwa tarehe katika jina la Yesu Mungu awapeni wa roho in Jesus name 21:8 21:8 anasema 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 bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa budua sanamu na waongo si ndivyo wote sehemu yao ni katika lile ziwa la wakoromoto na kiberiti hii ndio mauti ya pili unazoona mauti ya pili ya pili wao ushatubu umeshaungama 21:8 umeshaungama umeshatubu dhambi zako wa galatia 5:19 hapo nisaidie kusomea walao sura 19:26 hao watu wataingia kitabu cha kumbukumbu ya torati sura ya 18 mstari wa 10 mpaka 13 wa ufunuo 18 23 narudia haraka haraka ili mambo yakae vizuri tumesoma kitabu cha wa ufunuo sura ya 21 ule mstari wa 27 alafu tukasoma pia ufunuo sura ya 21 ule mstari wa 8 utasoma hadi maana ya kuzingatia sana kwenye mashamba nimesema kitabu cha wagaratia sura ya 5 mstari wa 19 na 21 kama umesoma hapa ni vizuri ni vizuri kusoma wagaratia hapo alafu kitabu cha mika 3 7 tatu saba eh utanisomea pastor noa hapa mika tatu saba lakini kama unaandika walawi 1926 eh andika tena kitabu cha kumbukumbu 18 mstari wa 10 na 13 na mwisho maizia tena ufunuo sura 18 na 23 nisomee galatia 5:19 na 1 Wagalatia 5:19 Biblia inasema eh. basi matendo ya mwili ni dhahiri eh. ndio haya eh. uasherati eh. uchawi ufisadi ibada ya sanamu hey. uchawi wa uadui uadui ibada ya sanamu uchawi na uadui wanani ya kudhaila ambayo yanawezekana kuyaacha umeelewa yanawezekana kwa nini kuyaacha yani uchawi tumwambie aachane uchawi wake anasema mimi nasema mimi nangu tupeleke salamu kwa uchawi tuambie uchawi aachana nao sio kama unaweza aacha mzizi kama unaweza kuacha kwa burusa nao kama unaweza kuacha chochote kile sio hai kadhalika wachao tuambie vya nini waache tuwape tuwape notes tuwape matangazo kabisa sio tuwape matangazo na tutatoa matangazo kwanza kesho na tutatoa matangazo wachao wote achane na nini na uchao wenu amen hai ni majira ya mwana kondoo sema amen ni majira nini ya mwana kondoo mwana kondoo kutawala mwana kondoo kuinuka sema bwana yesu 